Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yıldız meyvesi ya da latince adıyla Averroa carambola, Oxalidase yani ekşi yoncagiller familyasından Güneydoğu Asya'ya özgü, 5 ile 12 metre arasında boy yapabilen bir meyve ağacıdır. Ona carambola, balimbing, kamaranga, karambolye ve beş köşeli gibi isimler de verilmiştir. Averroa adı Avrupa literatüründe adı Averroa olarak geçen ünlü Arap tıp bilimcisi, astronom ve düşünür İbn Rüşt'ten gelmektedir. Karambola soyadı ise bitkinin İspanyolcadaki adıdır. Tropik iklimlerde antik çağlardan beri kültür bitkisi olarak yetiştirilen, doğada kendi halinde yetişen bireyleri bulunmayan ağaç, yıl boyunca çiçek oluşturmaya devam eder. Meyveleri yenebilen yakın akrabası olan Averroa bilimbi ise hıyar ağacı olarak tanınır ve o da tropik iklimlerde yetişir. Hıyar ağacının meyveleri içerdiği yüksek miktardaki oksalik asit nedeniyle çok ekşi olduğundan çiğ olarak tüketilmez. Genellikle turşu, reçel, marmelat ve meyve suyu yapımında kullanılır. Oysa yıldız meyvasının tatlı meyveleri çiğ olarak da tüketilebilir. Bitkinin çiçekleri de yenebilir ve salataları süslemek için kullanılabilir. Yıldız meyvası ağacı yavaş büyüyen bir ağaçtır ve kışın yaprak dökmez. Güneş altında nemli ve tınlı topraklarda yetişmeyi tercih eder. Kısa bir gövde, yuvarlak bir taç ve sarkık dallar oluşturur. Beyaz odunu zaman içinde kızıla döner. Ağaç böcekler tarafından tozlaştırılan çan şekilli pembe ya da kızıl mor renkli çiçekler açar ve ayva gibi kokan yıldız biçimli meyveleri sarımsı turuncu ince bir zarla kaplıdır. Kültüre alınmış bazı türleri meyve verse de tohum oluşturmaz. Çapraz tozlaşma gerektiren bir türdür. Yetiştirildiği coğrafyalara uygun özelliklerde alt türleri de üretilmiştir. Yüksek ve ani ışığa, ısıya ve sarsıntıya duyarlı olan ve 20 saniye içinde birbirinin üzerine kapanan yapraklarının üstü düz yeşil, altları ise beyaz ve tüylüdür. Ağacın yapraklarının bu şekilde kapanma nedeni otçul hayvanlara solgun görünerek yapraklarının yenmesini engellemektir. Ağaç geceleri de yapraklarını kapatır. Bu kapanma hareketi aynı zamanda bitkinin su kaybını önlediği gibi onu hasar görmekten de korur. Bitki kuraklığa ve sert rüzgarlara dayanıklıdır ama denizden gelen tuzlu rüzgarlardan zarar görebilir. Ağacın A ve C vitaminlerini içeren meyveleri geleneksel tıpta su çiçeği, bağırsak parazitleri, baş ağrısı, tansiyon, cilt hastalıkları gibi rahatsızlıkları gidermek için kullanılmıştır. Bazı alt türlerin ekşi olan meyveleri içerdiği yüksek oksalik asit nedeniyle çiğ olarak tüketilmemelidir. İçerdiği karamboksin adlı zehirli madde nedeniyle böbrek hastalıkları olanların ağacın meyvelerini ve suyunu tüketmemesi mantıklı olabilir. Ağacın meyvelerinin suyu kumaşlardan lekeleri çıkartmak için kullanılan doğal bir leke çıkarıcıdır. Yıldız meyvesi ağacı saksı süt bitkisi olarak da tropikal bahçelerde kullanılabilir. Yıldız meyvesinin Vietnam kökenli bir de masalı var. Uzun yıllar önce bir köyde zengin bir adam vefat edince iki oğluna yüklüce bir miras kalır. Büyük olan kardeş oldukça açgözlüdür, küçük olan ise nazik biridir. Büyük kardeş mirasın tamamına el koyar ve küçük kardeşine sadece bir yıldız meyvesi ağacı bırakır. Küçük kardeş hayattaki tek varlığı olan bu ağaca gözü gibi bakar ve günün birinde ondan satıp para kazanabilmesi için bolca meyve alacağını hayal eder. Ağaç meyvelerini verir vermesine ama ağaca dadanan dev gibi bir kartal bütün meyveleri yer bitirir. Küçük kardeşin karısı artık hiçbir şeyimiz kalmadı diye üzüntüyle ağlamaya başlar. Bunu duyan kartal, size yediğim her meyve için ağırlığınca altın ve mücevher ödeyeceğim. Siz büyük bir çuvalı hazır edip beni bekleyin diyerek uçup gider. İnsan gibi konuşabilen bu kuşta bir keramet olabileceğine inanan çift büyük bir çuval dikip kartalın dönmesini beklemeye başlar. Kuş bir süre sonra geri döner ve küçük kardeş çuvalıyla birlikte sırtını alıp uzaklara uçurur ve birlikte üzeri değerli taşlarla dolu ıssız bir adaya varırlar. Çuvalını istediğin her şeyle doldurabilirsin der kartal ve böylece adam çuvalını doldurur ve kartal ile evine geri döner. Nihayet rahat bir hayata kavuşan küçük kardeşin aniden zengin olması büyük kardeşin dikkatini çeker. Neden buldun bu kadar mücevheri diye sorar büyük kardeş kıskançlıkla. Küçük kardeş de mecburen ona başına gelenleri anlatır. Büyük kardeş sahip olduklarını küçüğüne teklif ederek ağacı bana ver babamızdan kalan her şey senin olsun der. Böylece değerli taşlarla kaplı adayı bulup kardeşinden çok daha zengin olabileceğini düşünmektedir. Çok gözlü küçük kardeş bu teklifi kabul eder. Dev kartal bir gün yeniden yıldız meyvesi ağacına döndüğünde büyük kardeş elinde bir düzine çuvalla karşılar kartalı. Kartal onu da mücevherler adasına götürür ve ona da çuvalını istediğin her şeyle doldurabilirsin der. Büyük kardeş büyük bir hırsla çuvallar dolusu altın ve mücevheri bir araya toplar ve geri dönmek üzere kuşun sırtına biner. Fakat Kartal bir süre sonra onca ağırlığa dayanamayarak 
büyük kalbi sırtından atıverir ve böyle bir aç gözlü adam mücevherlerle birlikte düştüğü okyanusun dibini boylar. Bitki gününü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.